，中国零零三航母曝光最快二零二一年下水。为何引起印度人的警觉？印度专家宣扬航母缺陷，又称印度有两大杀手锏，可将航母击沉，但又陷入了哪些误区中？不久前，有卫星曝光正在江南造船厂建造的中国第三艘航空母舰“零零三号”已经完成建岛安装，一切顺利的话，预计最快今年年底就能下水了。中国零零三航母的即将建成也引起外界关注。而除了美国，中国的邻居印度也对零零三航母颇为上心，而且看印度人对零零三航母的评价也能增添不少乐趣。近日，印度战略专家西希尔·古普塔在《印度斯坦时报》上对中国的零零三航母进行了评头论足一番。他表示，根据西方的情报机构，一艘被标记为零零三型的航母即将在中国建成，它将是继辽宁号航母与山东号航母之后中国的第三艘航母。印度专家称，零零三航母将会是中国的炮舰外交的践行者。它的出现会让印度统治者担心印度洋地区的安全，因为这艘航母将给印太地区造成不稳定。而到了二零二五年，中国将会拥有四艘航母，届时中国必将积极向外扩张。因此，印度必须得思考对策。虽然从没有明文规定印度洋是印度的，但印度似乎十分害怕中国涉足印度洋，因此一有风吹草动，总会产生联想。零零三航母让印度人真正警觉的原因在于，印度海军与中国海军的差距更大了。就拿航母来说，目前印度有一艘在役的航母，也就是从俄罗斯手上买来的维克拉瓦蒂亚号航母。此外，印度也正在建造自己的第一艘国产航母维克兰特号。反观中国，目前中国已经服役了两艘航母，即辽宁号与山东号，并且电磁弹射航母零零三号也即将完工。无论在数量上还是吨位上，亦或者技术水平上，印度与中国差距甚远。印度作为二战后首个拥有航母的亚洲国家，荣誉感已经被中国完全消磨殆尽。当然，别忘了，印度人还有自己的精神胜利法。根据这位印度专家的说法，航空母舰说到底只是二战产物。即使中国有三支航母战斗群，印度也不是没有办法将其击沉。毕竟，印度即将拥有两大杀手锏。印度目前正在开发一种新型的烈火中程导弹，这种导弹的战时目标将是航母战斗群，也就是说，这款烈火导弹将是一款反舰弹道导弹。此外，印度还必须建造核动力攻击潜艇来对付中国航母，而反舰弹道导弹与核潜艇便是印度专家口中的两大杀手锏。不过，结合印度国情，印专家的话中存在三大误区：误区一，航母已经过时了。说航母是二战产物已过时，与美国近年来开始宣扬航母无用论似乎有着异曲同工之处。航母无用论的主要观点就是，当反舰导弹、弹道导弹等武器已经足够突破航母的防御手段，航母在海上也就不再是绝对安全。而成本更低的导弹能摧毁成本更高的航母，说明航母的存在已经没有价值了。然而，这样的说法却经不起推敲。航空母舰并不是用于攻坚武器，它更像是能在远海部署的大型军用机场，其主要职责是担任舰载机起飞平台以及舰队指挥中心。拥有航母的舰队，其作战效率要大大提升，这是不可否认的事实。总不能因为士兵的武器比指挥官厉害，就把指挥官开除了吧？更重要的是，美国与印度一边说着航母过时，一边自己也在不遗余力地建造航母。别忘了，印度的国产航母不出意外的话，也快要海试了。很明显，航母无用论就不是说给美印自己听的。至于是说给谁听的，想必也是不言而喻了。误区二：印度有能力研制反舰弹道导弹。对于航母来说，大吨位的弹道导弹的确极具杀伤力。这也是美国航母编队一直畏惧中国火箭军的原因所在。要说具备反舰能力的弹道导弹能击毁航母，其实没问题。问题在于，印度人认为他们有能力研究这样的导弹。首先要知道，反舰弹道导弹这个定义正是五角大楼为中国开创的，而第一款被认为具备反舰能力的弹道导弹是中国的东风二幺 D， 其射程达到一千五百公里。而此后射程达到四千公里的关岛杀手“东风二六”问世，这款导弹也具备打击海上航母能力。此外，中国最新展示的高超音速导弹“东风幺七”同样被认为可以打击海上的航母。
，但除了中国外，目前还没有一个国家实际具备弹道导弹反击能力。而中国的优势在于出色的导弹研发技术以及覆盖全球的卫星定位系统，这两个条件印度都没有。就拿印度人宣称最先进的烈火五导弹来说，且不提这款导弹屡次试射失败，性能备受质疑。烈火五导弹射程达五千公里，号称能从新德里打到北京，但看具体数据就知道，烈火五导弹重达五十吨。可以携带一吨的弹头。中国与之重量相似的东风四幺导弹射程已经达到一万四千公里，而与烈火五射程相似的东风二六导弹重量仅为二十吨，这说明烈火五导弹技术冗余过多。此外，东风二六最大飞行高度三百公里，最快飞行速度能达到十八马赫。发射时间只要几分钟，而东风五不仅精度上难以保证，从准备到发射得两天时间。从这也可以看出印度导弹实力几何。有分析认为，研究数十载的烈火五导弹与中国东风导弹尚有三十年的差距，印度想要在短时间掌握研制反舰弹道导弹的技术，几无可能。此外，反舰弹道导弹想要击中海上的航母，高精度与大范围的导航系统是必要前提。如今，中国已经拥有能与 GPS 匹敌的北斗导航，但印度只有数颗区域导航卫星，远远达不到要求。误区三：印度拥有能与航母对抗的攻击核潜艇。二零一六年，印度首艘歼敌者号服役，使得印度跻身核潜艇国家行列。但值得注意的是，歼敌者号核潜艇是一艘战略型核潜艇，还不是印度专家口中的攻击型核潜艇。战略型核潜艇可发射弹道导弹打击陆地目标，但对付航母这样的海上堡垒，依旧需要攻击型核潜艇。此前，印度倒是有攻击型核潜艇，只不过是租俄罗斯的，不久前还归还了。而印度海军倒是宣称自己要造二十四艘潜艇，其中包括有六艘攻击核潜艇。但是喊了很多年，依旧没看到任何进展。实际上，当年歼敌者号核潜艇都是磕磕碰碰二十多年才搞出来的，本土化程度还不高。印度造核潜艇的最大问题是，印度自己都没有自己技术的核电站，全是引进国外技术。所以说，想拥有能与航母对抗的攻击核潜艇，一个字难。